నరేష్ బాబు గారి ఎక్స్పీరియన్స్ అందరికి తెలిసినట్టండి ఆయన గీతాంజలి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇది బాబు గారి గురించి తెలియంది మనకేం లేదు ఇండస్ట్రీలో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అస్ నాకేంటంటేనండి ఫస్ట్ డే షూటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక హీరో అని ఐడలైజ్ చేసి ఆయన సినిమాలు ఫస్ట్ డే వెళ్ళి దేవీలో నిన్నే పెళ్ళాడతా షూటింగ్ షూటింగ్ వెళ్ళి నాకు కూడా అండి నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్నే పెళ్ళాడతా వెళ్ళినప్పుడు టికెట్ల కోసం కొట్టుకుని అలాంటి అంటే ఫస్ట్ డే చూసేయాలి అన్నది మార్నింగ్ షోలు చూసేసేవాడు అలాంటి పర్సన్ తోటి నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ క్లోజ్గా అన్నయ్యాన్ని అది హక్ చేసుకుని లేకపోతే సైకిల్ తొక్కుకుని సో ఇట్ వాస్ లైక్ కొంచెం సరైన అంటే కొంచెం ఫస్ట్ కొంచెం భయం ఉంటుంది కదండి ఎంతసేపు అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ పెరిగిన ఆయన్ని పక్కన చేయాలంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఆ ఫస్ట్ డే బాబు గారు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్ళగానే హీ వాజ్ వెరీ అసలు రాగానే అసలు చాలా క్యాజువల్గా ఉన్నారండి అండ్ హీ అంటే హీ మేడ్ ఇట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండి అండ్ ఎవరు నాకని కాదండి విజయ్ గారు కానివ్వండి కొత్త డైరెక్టర్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే రాజు కానివ్వండి హీ మేడ్ అండ్ అందరినీ ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అన్నట్టు ఒక ఆప్యాయతగా పలకరి వచ్చేటప్పుడు మనకన్నా భయం పోయింది అండి సో బేసిక్గా అండ్ ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ డే అండ్ సింగిల్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే వర్కింగ్ విత్ హెమ్ ఇస్ అమేజింగ్ అండి అండ్ ఎస్పెషలీ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే నాగార్జు గారి ఫ్యాన్ ఏంటంటే ఈ సినిమా మీరు బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసాం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు స్టార్ట్ చేస్తాం మొన్న అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అండి త్రీ మంత్స్లో వేరే ఐ వాజ్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం రాజు ఆయన వేరే ప్రాజెక్ట్లు ఇంతమందిని తీసుకొచ్చి ఈ టైంలో చేయాలి అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ నాగార్జున గారు లేకపోతే మాత్రం ఇది సంక్రాంతికి వచ్చేది కదా సో హీ మేక్ ష్యూర్ ఇది రావాలి అని అండ్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ దాట్ వే అండి అంటే నాకు తెలిసి నాగార్జున గారు కూడా బాబు గారు ఏంటంటే నైన్కి వస్తారు సిక్స్కి వెళ్తారు ఈ సినిమాకి డిసిప్లిన్డ్ వెరీ ఎట్లా అంటే ఏ స్ట్రెస్ తీసుకోరు ఎవరన్నా వచ్చి ఎవరన్నా కలిసినా కూడా సరదాగా అలా నవ్వుతూ మాట్లాడి ఒకవేళ అవతల వాడు ఏదన్నా వేరే ఇంటర్ లోపల ఇంటర్నల్గా ఏదన్నా ఉన్నా సరే వాడిని కూడా అలా కామ్గా పంపించి ఏ స్ట్రెస్ తీసుకోరు బాబు గారు అస్సలు అలాంటిది మూడు గంటలు దాకా చేయటం రెండు గంటలు దాకా చేయటం బాబు గారు ఎవరి కోసం నేను నా కోసం చేసుకుంటున్నాను కానీ శివాజీ కాదు కాదు అందరూ ఎవ్రీబడి చా అందరూ చాలా అంటే క్యారెక్టర్స్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు అందరూ నరేష్ కానీ రాజ్ తరుణ్ కానీ మా మాకు అశిక కానీ ఇంకా మిర్నా ఉంది రుక్షర్ ఉంది వీళ్ళందరూ టెక్నీషియన్స్ శివేంద్ర ఎవ్రీబడి ఇది మా సినిమా సొంత సినిమా నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను నేను చేస్తాను అన్నట్టు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఈ సినిమా ఎలా అయినా పండగకి తీసుకురావాలి ప్లస్ అదంతా కూడా కాదు ఐ థింక్ వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు నాకు చూస్తూ ఉంటాను కదా సీన్స్ కానీ సీన్స్ ఎస్పెషలీ సాంగ్స్ వి ఎంజాయిడ్ అలాట్ నేను ఈ మధ్యన ఇంత డాన్స్ కూడా చేయించలే ఈయన కోరియోగ్రాఫర్ అయ్యి డాన్స్ చేయించాడు ఈయన అన్ని చేయించాడు అండ్ యాక్షన్ చేసాం కానీ ముందు బట్ డాన్స్లు అది ఇది అండ్ అదొకటండి మీరు హౌస్ కి వచ్చినప్పుడు మాకు తెలుసు మీరు ఓట్ వేసారని నాకు ప్రశాంత్ అన్నాడు నేను మళ్ళీ కళ్ళ దూడ పెట్టుకొని చూసా అమ్మ వేసారు ఓట్ వేసి వచ్చారంటే ఎలక్షన్ అయిపోయింది అదో ఫీలింగ్ అండి అప్పుడు కూడా మీరు బాగా ఫుల్ ఐస్ అది వీకెండ్ లో అండి ఆదివారం ఎపిసోడ్ అప్పుడు బాగా కనపడింది సండే కంటిన్యూస్ వర్క్ కంటిన్యూస్ వర్కింగ్ మైసూర్ పనిచేసి మైసూర్ నుంచి వచ్చి సండే చేసి మళ్ళీ మైసూర్ వెళ్ళిపోయాడు అవునండి మీకు తెలియదు అయ్యింది మీరు అంటేనే తెలిసింది మైసూర్లో షూట్ చేస్తున్నారు ఫ్రైడే ఈవినింగ్ రావడం సాటర్డే షూట్ చేసి మళ్ళీ సండే మార్నింగ్ వెళ్ళిపోవడం ఫైట్స్ మాత్రం అండి ఎవరు ఫైట్ మాస్టర్ అండి ముగ్గురు ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారండి రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ పృథ్వీ మాస్టర్ వెంకట వెంకట మాస్టర్ ముగ్గురు ఉన్నారు తెలిసిపోతుంది కొన్ని షార్ట్స్ వెంకట మాత్రమే అలాంటి షార్ట్స్ పెట్టగలరు చెప్తా ట్రైలర్ లో లాస్ట్ టైం చూసారు కదా గుర్రప వాళ్ళ సెక్రటరీ తెచ్చుకుంటారు దానికంటే తోపు ఇంకా ఉంటుంది అది థియేటర్ లో చూడండి ఓవరాల్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ గా ఉంటుందా దీంట్లో ఏమైనా కామెడీ కోసం కామెడీ పెట్టినవి ఏమైనా ఉంటాయండి అలా ఏం కనపడలేదు నాకు అంటే జనరల్గా ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే 
కొంచెం ట్రాక్ లో పెట్టేసి చేస్తా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇందులో బాబు గారే ఫన్ చేసినట్టు ఉంది ఎందుకంటే హీరోయిన్ వారాలు ట్రాక్ తోటి వీళ్ళ ముగ్గురి మధ్య ఫన్ అని కాదండి ఇవన్నీ అన్ని క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫ్లో అంతా క్యారెక్టర్ తోనే ఉంటది సో సిచ్యువేషనల్ గా ఏమైనా వస్తే కామెడీ తప్ప కావాలంటే ఆ ఎమోషన్ థ్రెడ్ మాత్రం ఒకటి కంటిన్యూస్ గా నడుస్తానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు ఆ క్రిస్టయ్యని ఎలివేట్ చేసే ఎలివేషన్ అనేది అంజి క్యారెక్టర్ ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది సో అట్ ది సేమ్ టైం అంజి వరాల గురించి మాట్లాడుతూ ఫన్ క్రియేట్ చేస్తా అనిపిస్తూ ఉంది సో వీటన్నిటికీ నాకు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చూసినప్పుడు పండగ పూట ఎలా ఉంటుంది మన ఇళ్ళ దగ్గర నిజంగానే ఊళ్ళో మనకి వాళ్ళకి పడకపోయినా సరే సెటైర్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ కొట్టుకోరు కొట్టుకునే మూమెంట్ వేరే వస్తుంది పండగ వెళ్ళిన తర్వాత వస్తుంది సో అలాంటిది డిజైన్ చేయటానికి మీకు వచ్చినటువంటి మీకు మీకు అనిపించినటువంటి ఫీలింగ్ ఎందుకంటే నాగార్జున బాబు గారు అంటే ఒక లవ్ ఎపిసోడ్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక యాక్షన్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎవరైనా సరే కానీ మీరు డిఫరెంట్గా చేసుకున్నది ఏంటి దీంట్లో బాబు గారు మీరు కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త డైరెక్టర్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు బాబు గారితో మీరు అది మీరు ప్లాన్ చేసుకుంది ఏంటి అలాగా పైగా మళ్ళీ ఇంకొక ఇద్దరు హీరోలను కూడా పెట్టుకొని బేసిక్గా నేను బ్యాలెన్స్ ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ బేసిక్గా నేను ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలన్నది నా డ్రీమ్ సో ఆ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నాకు సార్ ఒకే ఒక మాట అన్నారు ఈ ఫిలిం నువ్వు డైరెక్ట్ చేస్తున్నావు అన్నారు ఆ రోజు ఇస్ బెస్ట్ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఆ రోజు ఫిక్స్ అయ్యాబిలిటీ నాకు ప్రూవ్ చేసిన గారిని ఇప్పుడు వరకు ఎవరు చూపించలేనట్లు చూపించాలి మళ్ళీ ఆ చిన్న వింటేజ్ నాకు సరే మళ్ళీ ఒకసారి అలా జనాలకు అలా ఒకసారి టచ్ ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకున్నాను అండ్ మీరు రేపు థియేటర్లో ఎక్కడైతే లెగ్సీ క్లాప్స్ విజుల్స్ చేస్తారో మీకే అర్థమైపోతుంది అక్కడే మీకు అర్థమైపోద్ది ఎంత డిఫరెంట్గా చూపించాం సార్ నన్నది కనపడిపోతుంది దీంట్లో నిన్న వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక బిట్టు అమ్మాయితో చెప్తా వరాలతో చెప్తా నువ్వు థియేటర్కి వచ్చే ముందు ఒకసారి ఊరు పెట్ట గంధం నాగరాజు అని ఒకడు ఉంటాడు వాడికి చూపించుకొని రాయను అదిరిపోయిందండి అది మాత్రం సో ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీంట్లో వరాల నుంచి ఎందుకంటే చాలా కీలకమైన క్యారెక్టర్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ రోజు చేస్తుందండి మన వరాలు అండ్ ఏదో కట్ చేసి వచ్చి సాంగ్ చేసేసుకుని వెళ్ళిపోయేలాగా అలా చేయలేదు చాలా అంటే మెచ్యూర్డ్ రోలు అండ్ ఒక మనం మన మన ఇంట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ లేడీని ఎలా అయితే చూడాలనుకుంటున్నాం అలాంటి రోల్ పోర్ట్రే చేసింది తను అండ్ త్రూఅవుట్ సినిమాలో తన వేరియేషన్స్ మీకు అర్థమవుతాయి అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సార్కి అమ్మాయికి ఒక ట్రాక్ ఉంటుందండి అది ఇప్పుడుకి వచ్చి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ ఆ ట్రాక్ చూసినంతసేపు మీ మీ ఫేస్లో అలా స్మైల్ అలాగే ఉంటుంది అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ తెలుస్తూనే ఉంది ట్రైలర్లో ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే తెలుస్తుంది ఏంటి జనరల్గా ఏంటంటే ఆ డిఫరెన్స్ కనుక కనిపిస్తే ఏదన్నా మామూలుగా ఒక హీరో అన్నప్పుడు ఒక హీరోయిన్ ఉండాలి అనే ఫీలింగ్ కాకుండా ఆ డిఫరెన్స్ ఆ ఫ్రెష్నెస్ అయితే మాత్రం క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ భాస్కర్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు ఇతని ఇతని గురించి కాదు భాస్కర్ గురించి కిష్ట ఎందుకు గొడవడాలి ఎందుకు ఎందుకు మనకి కిష్ట ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి మనకు పరిచయం అయి ఉండాలని మనం కోరుకుంటాం రేపు ఆయన క్యారెక్టర్ చూస్తే బా కిష్ట ఇలాగా మనకు ఒకళ్ళు తోడు ఉండాలని మనం అనుకుంటాం అది ఒక అమ్మాయి అనుకోవచ్చు వాళ్ళ బ్రదర్ బ్రదర్ అనుకోవచ్చు ఎవరన్నా అనుకోవచ్చు ఇలాంటి కిష్ట మన అంజి వీళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా వెళ్తున్న లైఫ్లోకి అదిగోండి భాస్కర్ వచ్చి ఓ సునామీ లాగా వస్తుంది ఓ సునామీలో వచ్చి మొత్తం డిస్టర్బ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు సునామీ అంతే సునామీ అంతే సో ఏం డిస్టర్బ్ చేశారు ఎలా డిస్టర్బ్ చేశారు అన్నది టర్న్ అవుతుంది అండి